হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আমি বন্ধু তুহিন আবারও চলে এলাম আপনাদের সামনে কারণ কি জানেন আজকে একটা নতুন টপিক্স নিয়ে সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষা তো শেষ অনেকের ভর্তি পরীক্ষা চলছে অনেকের সামনে পরীক্ষা আছে স্টুডেন্টদের জন্য বিশেষ করে অনেক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে আমার কাছে অনেক ধরনের মেসেজ আসে কমেন্ট আসে ফোন আসে যে দাদা একটু রাশি ফলটা দেন দাদা কিছু মোটিভেট করেন আসলে রাশি ফল বা ভাগ্য দিয়ে তার পড়াশোনা হয় না পড়াশোনা করা হয় কিছু নির্দিষ্ট নিয়মে তো এই যে নিয়মগুলো কিভাবে পালন করবেন সেটা ভাগ্যগতভাবে হোক বাস্তুগতভাবে হোক অথবা একজন আমি একজন শিক্ষক সেই শিক্ষক অনুপাতে আপনাকে কিছু কথা বলবো প্রিয় স্টুডেন্ট অবশ্যই ছাত্রছাত্রীরা যারা আছেন অবশ্যই সাকসেসফুল হবেন সেটা ফলো করতে থাকুন শুরু করছে আজকের টপিক্স কিভাবে আপনি পরীক্ষার সামনে পরীক্ষাতে আপনি সাকসেস হতে পারবেন ফলাফলটা ভালো হবে ঠিক আছে শুরু করছি দেখতে থাকুন হ্যাঁ পুরো ভিডিওটা দেখবেন কিন্তু আমাদের পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ছোটোখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে যে কারণে আমরা সহজভাবে আমাদের নির্দিষ্ট গোলে পৌঁছাতে পারি না পারি না পারি না পারি না কারণ পারি না কারণটা হচ্ছে যে আমরা আসলে অনেক সময় রুটিন করে থাকি রুটিনটা আমি প্রপারভাবে পালন করতে পারি না আমরা সময় মতো পড়াশোনার মধ্যে মনোযোগ দিতে পারছি না বাবা বকা দিয়েছে মা বকা দিয়েছে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আমাকে ফোন দিয়ে বিরক্ত করেছে আমি পারছি না আমার পক্ষে সম্ভব না এই যে এই যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো আসলে মানসিকভাবে আপনাকে এমন জায়গায় নিয়ে যায় যে আপনি আর পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারেন না সেই সর্বশেষ অবস্থা যেটা দাঁড়ায় মানে আপনার যে আকাঙ্ক্ষিত ফল সেটা আপনি করতে পারেন না সো ইন ইন দা মিনটাইম আমি দেখেছি যে ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষা শেষ বাংলাদেশে বিশেষ করে তো এখন সরকারি ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে অনেকেই চেষ্টা আছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আপনি কিভাবে যাবেন সেটা আবার অনেকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা আছে তো সেই পরীক্ষাগুলোতে আপনি যদি সাকসেসফুলি আপনি সেখানে অ্যাটেন্ড করতে চান সেখানে যদি আপনি যুক্ত হতে চান তাহলে আপনাকে কিছু নিয়ম মানতে হবে নাম্বার ওয়ান যেটা হচ্ছে অবশ্যই আমার কথা মতো যেটা করেন সেটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরিভাবে একটা বাস্তব সম্মত রুটিন করুন রুটিনের মধ্যে অনেকে কি করে মানে সেটা হচ্ছে যে খাওয়া দাওয়ার কথা লিখে রাখে ঘোরা দৌড়ার কথা লিখে থাকে বয়ফ্রেন্ডের কাছে ফোনে কথা বলবো সেটাও লিখে থাকে আমার দেখার মধ্যে ফেসবুকে অতক্ষণ ধরে মেসেজিং করব সেটাও লিখে থাকে নৌ বন্ধুরা রুটিনের মধ্যে শুধুমাত্র পড়াশোনার বিষয় থাকবে যে সমস্ত যে গ্যাপগুলোতে আপনি খাওয়া দাওয়া করবেন সেগুলো গ্যাপটা রেখে দিন সেটা আপনার মতো করে আপনি সময় কাটান সেখানে আপনি লিখবেন না কখন খাবো দাবো এটা দরকার নেই আপনাকে আমি কিছু জিনিস বলবো সকালবেলা উঠে আপনাকে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে মূলত ম্যান্ডেটরিভাবে সকাল সাতটার ভেতরে আপনি যেহেতু স্টুডেন্ট সকাল সাতটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠতেই হবে যদি আপনি আপনার পড়াশোনাটাকে ভাগ্যের সাথে মিক্স করতে চান তাহলে এই কাজটা আপনি করুন দেখবেন আপনি সফলতা পাচ্ছেন নাম্বার ওয়ান আবার বলছি সকাল সাতটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠতেই হবে ঘুম থেকে উঠেই মাত্র প্রথম কাজটা হচ্ছে যে বিছানাটাকে পরিষ্কার করে ফেলবেন বিছানাতে কোনো প্রকার যাতে ওই যে কুচকু কুচকুচকি থাকে না দরকার নাই বিছানাটাকে পরিষ্কার করে স্ট্রেট ওয়ে বাথরুমে চলে যান দাঁত ব্রাশ করে ফেলুন দাঁতটা ব্রাশ করে মাত্র আপনি আপনার ঘুমানোর যে কাপড় চোপড় আছে সেগুলোকে ছেড়ে দিয়ে স্নানটা করে ফেলুন গোসলটা করে ফেলুন গোসলটা করে স্নানটা করে আপনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসুন এর মধ্যে ব্রেকফাস্ট করবেন না হ্যাঁ ব্রেকফাস্ট না করে আপনি সরাসরি বেরিয়ে আসুন বেরিয়ে এসে আপনি অন্তত দশ মিনিটের জন্য উপরালাকে স্মরণ করুন বিশেষ করে যদি যে কোনো ধর্মের মানুষ আপনার যে হন না কেন আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন উপরালাকে দশ মিনিটের জন্য স্মরণ করুন সেই পাক পবিত্র কাপড় চোপড় পরে অর্থাৎ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসলেন একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় আধোয়া কাপড় না ধোয়া কাপড় চোপড় পরে এসে একটু দশ মিনিটের জন্য প্রেয়ার করুন প্রেয়ার করার পরে গিয়ে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে রুটিনটা একটু দেখতে হবে আপনি আসলে কি করতে চান সেই রুটিনটাকে একবার মানে ফলো করবেন আর সব তারপরে গিয়ে আপনি ব্রেকফাস্টটা করে ফেলুন স্ট্রেট ওয়ে এবং খালি পেটে ম্যান্ডেটরিভাবে হাফ লিটার পানি খেয়ে ফেলবেন পানি কি করবে সেটা হচ্ছে আপনার মেধা শক্তিটাকে উজ্জীবিত করবে আপনার ভেতরে যে কলুষতাগুলো ছিল সেগুলোকে দূর করবে এগুলো করতে গেলে আপনার ম্যাক্সিমাম হাফ এন আওয়ার লাগবে ওকে মাত্র হাফ এন আওয়ার লাগবে এই সমস্ত কাজগুলো করতে তারপরে এসে ব্রেকফাস্টটা শেষ করে আপনি এবার রুটিনটাকে চোখ বুলিয়ে দেখুন যে আপনার কি কি করার বাকি আছে আপনাকে ম্যান্ডেটরিভাবে প্রথমত যেটা একটা টার্গেট ছোট ছোট টার্গেট আপনাকে ফিল করতে হবে সেই টার্গেটকে কি 
যখনই আপনি ব্রেকফাস্ট করা শেষ করে টেবিলের উপর বসবেন রুটিনটা তো আছে তারপরও আপনি আপনার ব্যক্তিগত রিয়েলাইজেশন থেকে একটা ছোট্ট বই নোটবুক ফলো করবেন সেখানে আপনি লিখে রাখবেন যে আজকে সারাদিন আপনি কি কি করতে চান রুটিনটা বাদে রুটিনটা তো আপনি করেছেনই তারপরেও আপনি সারাদিন কি কি করতে চান কতটুকু টার্গেট আপনি ফিল করতে চান এই ফিল লিখে রাখবেন যে না আজকে আমি ফিজিক্স পড়বো বা আজকে আমি সমাজবিজ্ঞান পড়বো হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু রিড জাস্ট রাইট ডাউন দেয়ার সবচেয়ে ভালো হয় কি মনে করেন যারা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা হয় কি একটা একটা সাবজেক্ট আগে প্রথমে শেষ করে ফেলুন একেবারে ভজগর পাখি অনেকগুলো করার দরকার নেই একটা একটা সাবজেক্ট আপনি শেষ করুন একটা শেষ করার পরে আরেকটা ধরুন তাহলে দেখবে আপনার এক ধরনের মানে কাজ হচ্ছে খুব সহজে যাই হোক যদি সেটা না করতে পারেন খুব কম সময় থাকে তাহলে সময়টাকে এমনভাবে মেনটেন করুন যাতে করে সেটা বাস্তব সম্মত হয় হ্যাঁ আর ওখানের মধ্যে যে যেমন ধরেন আপনি পড়াশোনার মধ্যে দশ মিনিটের জন্য আপনি টিভি দেখতে যাবেন না না আজকে পাঁচ মিনিট দেখি তো ফোনের মধ্যে কি দিছে নৌ করা যাবে না এক টানা সর্বোচ্চ তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট সর্বোচ্চ তবে সায়েন্টিফিক পদ্ধতি হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটের বেশি আপনি একটা না পড়বেন না এরপরে পাঁচ থেকে সাত মিনিট একটু হাঁটুন একটু হাঁটুন একটু দেখুন এদিক সেদিক এই বাবা কি করছে মা কি করছে এগুলো একটু খেয়াল করুন তারপরে যা আবার পড়তে বসুন বিষয়টা এরকম তো এক নাগারে মানে পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট সায়েন্টিফিক পদ্ধতি আমি বলবো যে চল্লিশ মিনিট সর্বোচ্চ এর বেশি পড়াশোনা করার দরকার নেই তারপর পাঁচ সাত মিনিট বা দশ মিনিট একটু ব্রেক নিন একটু পানি পান করুন সাথে যদি আপনার মনে হয় যেন পড়াশোনার সাথে সাথে কেউ চা খেতে পছন্দ করে বা কফি ফি খেতে পছন্দ করে বা চিপস খেতে পছন্দ করে রাখুন টেবিলের উপরে খান টুকটুক করে খান একটু এনজয় করুন পড়াশোনাটাকে এনজয় করুন আর একটা বিষয় হচ্ছে গুরুজনরা সবসময় একটা কথা বলে থাকে খেলার সময় খেলা পড়ার সময় পড়া হুম তো খেলার সময় খেলা পড়ার সময় পড়া কখন করতে পারবেন যখন আপনি রুটিনটাকে করতে পারবেন তখন পড়ার সময় যদি খেলাটাকে ঢুকিয়ে ফেলেন আবার ওইদিকে যদি মানে বয়ফ্রেন্ড ফোন দিল বা গার্লফ্রেন্ড ফোন দিল ম্যাসেঞ্জারে একটু ধরে দেখি না ও একটু মন খারাপ করে দরকার নাই যে আপনাকে ভালোবাসে সে আপনার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আপনার পড়াশোনা মানে কখনো ডিস্টার্ব করবে না এটা একটু মাথায় রাখবেন আর আমাদের ইদানিংকার যে সমস্যাগুলো দেখা গেছে বিশেষ করে স্টুডেন্টদের মধ্যে যে সমস্যাগুলো দেখা যায় সেটা হচ্ছে ফেসবুক ম্যাসেজিং হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আপনার সবসময় মানে সবসময় লেগে থাকেন দেখে দেখে কী করছে ও কী করছে সারাক্ষণ এখন কি ফেসবুক আছে কিনা এই সমস্ত জিনিসগুলো এই ধরনের অনলাইন রিলেশনশিপ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসুন যদি আপনি সাকসেস চান বন্ধুরা আপনি অনলাইন রিলেশনশিপ থেকে বেরিয়ে আসুন এই সমস্ত অনলাইন রিলেশনশিপ আপনাকে কোনোভাবে পজিটিভ এনার্জি দেবে না এটা আপনি একটু মাথা রাখবেন আর রুটিন প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করতেই হবে সেটা যে করে হোক প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করতে হবে এবং একটা রুটিন উল্লেখ থাকে কি কাজ করতে হবে না কাজ করতে হবে সেটা তো আপনি জানেনি প্রতিদিন শেষ করে ফেলতে হবে কিন্তু যদি রুটিনে থাকে মানে আপনি শেষ করতে পারছেন না তাহলে আপনি প্রতিদিন ঘুমানোর আগে অবশ্যই আপনার যে নোটবুকটা ওই যে কথা বললাম নোটবুকটার মধ্যে লিখে রাখুন যে আপনি কতটুকু শেষ করেছেন সিক্সটি পার্সেন্ট শেষ হলো না সেভেন্টি পার্সেন্ট শেষ হলো বাদ বাকি কাজগুলো আমি কালকে কখন করব এই পুরোটার লিস্টটা করে রাখুন দেখেন জীবনে সাকসেস পেতে হলে ক্লাসে পরীক্ষায় এবং পরীক্ষার কোনো পদ্ধতিতে যদি সাকসেস পেতে চান হানড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে মানে কনসেনট্রেট হতে হবে এটা একটা যুদ্ধ যুদ্ধে জিতলেই তারপরে না আনন্দ নাকি যুদ্ধটা যেহেতু করতে হবে তাহলে সব কিছু একটা মিলেমিশে তারপর করতে হবে আর সবচেয়ে বড় বিষয় যে রুটিনটা যদি করেন তাহলে আপনার সময়টা বাঁচবে হুম রুটিনটা আপনি কি করেছেন কিনা আমি জানি না বাট যদি না করে থাকেন এখনই করে ফেলেন তবে অবশ্যই আমি বলছি যে বাস্তবসম্মত রুটিন আমরা অনেক সময় দেখা গেছে রুটিন করলাম বাড়ি থেকে ঘুরে আসলাম দূর ঘামটা একটু শুকায় একটু টেলিভিশনে একটু উঁকি দিয়ে দেখি কি চলছে এগুলো বাদ দেন ঘাম শুকিয়ে যাবে আপনি পড়তে বসতে বসতে সো এই সময়ের মধ্যে কোনো রকম সময় নষ্ট করা যাবে না কারণ সকাল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আপনি ঘুম থেকে ওঠার পরে যে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলো অবলম্বন করেছেন এরপরে শুধুমাত্র একটা জিনিস আপনার মাথায় থাকবে সেটা পড়াশোনা তবে একটা না পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট সর্বোচ্চ চল্লিশ মিনিটের বেশি পড়া যাবে না পাঁচ সাত মিনিট আপনি ঘুরে বেড়ান তারপরে আপনি একটা সিরিয়ালাইজ করুন কোন কোন সাবজেক্টটা কঠিন কোন কোন সাবজেক্টটা সহজ সেই বিষয়টাকে আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে সেটাকে আপনি মানে সেটার উপরে একটু মনোযোগ দিন এমফাসিস দিন আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে নিজের জমুন জন্য অবশ্যই সময় রাখবেন আমি বলছি না যে টেলিভিশন দেখবেন না আমি বলছি না যে খেলাধুলা করবেন না অবশ্যই করবেন তবে নিজের জন্য সময়টা রাখুন তবে বেশিক্ষণ নয় আপনি যতটুকু সময় দিবেন আপনি চেষ্টা করবেন সেটাকে পরিপূর্ণভাবে এনজয় করতে সমস্ত কিছু বন্ধ করে রাখুন অর্থাৎ ফোন ফেসবুক টুইটার ওয়াট এভার ইজ দিস সব কিছু বন্ধ করে রাখুন নিজেকে সময় দিন নিজের সম্পর্কে ভাবুন ভবিষ্যতে আপনি
এই সময়ের মধ্যে দুপুর বেলা একটু খাওয়া দাওয়া করে ম্যাক্সিমাম এক ঘন্টার বেশি ঘুমানো যাবে না এই যে বিলাসবহুল ঘুম বিকাল চারটার সময় এসে সার রাত পড়ব দরকার নাই বন্ধুরা এক ঘন্টার বেশি ঘুমানো যাবে না ঘুম থেকে উঠেই মাত্র আপনি পড়ার চেষ্টা করুন বিকালবেলা একটু হাঁটতে যান বিকালবেলা মানে হচ্ছে এক থেকে দেড় ঘন্টা হাঁটা এরপরে চলে আসুন অনেকের মধ্যে দেখা গেছে একটা কনফিউজিং থাকে যেটা হচ্ছে কেউ রাতে পরে সেই রাতে পরে বিধে ভালো করে আমি রাত জাগি না তোমরা আমাকে রাত জাগতে দাও না সে কারণে ভালো করে না ভালো করি না বিষয়টা এরকম নয় আপনাকে যেটা মনে রাখতে হবে কারো কারো পড়াশোনা মনে থাকে হচ্ছে রাতের বেলা হ্যাঁ যেমন ধরেন আমি পছন্দ করি রাতের বেলা কিন্তু বয়সের সাথে সাথে আমার পরিবর্তন এসছে আমি এখন দিনের বেলা কাজ করতে পছন্দ করি রাতে পছন্দ করি না কিন্তু পড়াশোনা করার সময় যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম রাতে জাগতাম রাত জেগে পড়াশোনা করতাম সো আপনার যদি মনে হয় রাত জেগে পড়াশোনা করলে ভালো লাগছে তাহলে রাত জেগে পড়াশোনা করুন কিন্তু রাত জেগে পড়াশোনা করার একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে যে দুইটা তিনটার দিকে হঠাৎ করে মাথার মধ্যে আজগুবি সব চিন্তা ভাবনা আসে এগুলোকে যদি মেনটেন করতে পারেন তাহলে রাতে পড়ুন কোনো সমস্যা নেই তবে সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার বেশি ঘুমানো যাবে না বা এর কমাও ঘুমানো যাবে না বেশিও না সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা এর বেশি ঘুমানো যাবে না এটা নিষিদ্ধ পরীক্ষার আগে আর আপনাকে যে প্রক্রিয়ার কথাগুলো বলেছিলাম যে যদি আপনি বাস্তুশাস্ত্র অনু মানে ফলো করেন তাহলে অবশ্যই দিনের বেলা যখন ঘুমাতে যাবেন যতটুকু সম্ভব বিছানা এড়িয়ে চলুন আপনি সোফা অথবা টেবিলের উপরে বা চেয়ারের উপরে একটু রিল্যাক্স করতে পারেন বাট বিছানা টিছানা এগুলো পরিত্যাগ করা উচিত ক্লাস প্র্যাকটিক্যাল বা পড়া রিলেটেড যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে এই সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজন ছাড়া বাসার বাইরে শুধু শুধু যাওয়া যাবে না এখন এই সমস্ত কথাগুলো হলো হচ্ছে যে একেবারেই মানে ভেতরের কথা সবাই সেটা মেনটেন করে আপনি মেনটেন করতে পারছেন না কেন এই আপনি মেনটেন করতে পারছেন না বিদায় আপনি সাকসেস হতে পারবেন না সো প্রথমত আবারও বলে রাখছি সকাল সাতটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে যেতে হবে ঘুম থেকে উঠেই মাত্র আপনার বিছানাটা পরিষ্কার করে বিছানাটা পরিষ্কার করতে হবে বাবা মার জন্য বা কাজের বউয়ের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই আপনাকে নিজে পরিষ্কার করতে হবে তারপরে স্ট্রেট হয়ে বাথরুমে চলে যেতে হবে বাথরুমে গিয়ে মাত্র শাওয়ারটা নিয়ে নিতে হবে তারপরে পবিত্র কাপড় চোপড় পরে এসে উপর এলাকে একটু প্রে করতে হবে ঈশ্বর আল্লাহ খোদাকে একটু প্রে করতে হবে দশ হোক দশ মিনিট হোক পনেরো মিনিট হোক যদি সম্ভব হয় যারা হিন্দুরা আছেন তারা এক এক অধ্যায় করে গীতা পাঠ শেষ করুন দি যারা মুসলমান মুসলিম আছেন তারা হচ্ছে যে ইসলাম ধর্মালম্বী আছেন তারা হচ্ছে অন্তত এক পৃষ্ঠা করে কোরআন শরীফ শেষ করুন হ্যাঁ এগুলো সব কিছু করতে আধা ঘন্টা সময় লাগে তারপরে ডক ডক করে হাফ লিটার জল পান করুন হাফ লিটার পানি শেষ করে ফেলুন ওকে তারপরে গিয়ে আপনি আপনার রুটিনটাকে ফলো করুন কি কি রুটিন করেছেন সেটা ফলো করুন অবাস্তব কোনো রুটিন করবেন না যেটা বাস্তব সম্মত সেটা রুটিন করুন সেখানে খাওয়া দাওয়ার কথা উল্লেখ করার দরকার নাই আপনি সারা দিন বা একটা সময় মেনটেন মনে করেন আমার পরীক্ষার বাকি আছে এক মাস এক মাসে আমার সাবজেক্ট আছে বারোটা এই বারোটা সাবজেক্ট কতটুকু কয়টা অধ্যায় শেষ করলে আমার শেষ হবে সেটা অনুযায়ী আপনি রুটিন করুন তারপরে এই রুটিনগুলোকে ফলো করার চেষ্টা করুন আপনার যদি কোনো প্রকার ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো প্রকার রিলেশনশিপ থেকে থাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন এবং সরাসরি কনসেন্ট্রেশন দিন পারলে এক এই একটা মাস বা এই ভবিষ্যতের যে যখন আপনার পরীক্ষাটা সামনে আসছে এই সময়ের মধ্যে কোনো প্রকার কারো সাথে চ্যাটিং ট্যাটিং এগুলো করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন যদি ফেসবুক গ্রুপ টুপ থেকে থাকে আপনার পড়াশোনা সেখানে আসুন বাট কোনো প্রকার সোশ্যাল মিডিয়া রিলেশনশিপ দরকার নেই যে আপনাকে ভালোবাসে সে আপনাকে পড়াশোনায় সাপোর্ট করবে আর যে ভালোবাসে না সে আপনার পেছনে শুধু লেগে থাকবে তুমি ফোন ধরো না কেন তুমি ফোন ধরো না কেন দরকার নাই অযাচিত ফোন কল ধরা রিসিভ করার আর এই পুরো প্রক্রিয়াটাই আপনাকে অবলম্বন করতে হবে খুব সব স্বল্প সময়ের মধ্যে সো এটা যুদ্ধ কারণ যে আপনাকে ভালোবাসবে বা যে আপনাকে কষ্ট দিবে তার কথা এড়িয়ে চলুন আপনি আপনার কাজে লেগে পড়ুন আপনি একটা সম্পূর্ণরূপে কন কনস্ট্যান্ট একটা রুটিন তৈরি করুন এখানে অন্য কোনো জিনিসের যাতে কোনো জায়গা না থাকে সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন ওকে আর কেউ যদি চাপ টাপ দেয় মানসিকভাবে চাপ দেয় সেগুলোকে এড়িয়ে যান ওকে সো আপনাকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে চাপটারটা শুরু করার পরে একটা চাপটা যে কোনো সাবজেক্ট একটা চাপটা শুরু করার পরে সেটা অবশ্যই শেষ করবেন অবশ্যই সেটা মাঝপথে ছাড়বেন না বিষয়টা বুঝতে পারছেন কোনো চাপটা শুরু করার আগে মানে এটা শেষ করে অবশ্যই সেটা মাঝপথে অন্য কোনো কিছু ধরবেন না ওই চাপটাটা শেষ করার চেষ্টা করুন যদি বড় চাপটার হয়ে থাকে তাহলে টাইম ফ্রেম নির্ধারণ করে দিন যে আজকে এত জিনিস শেষ করছি কালকে এতটুকু শেষ করব কিন্তু দুই দিনের মধ্যে দুই দিনের অধিক কোনো বড় চাপটা যাতে না যায় সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন আর পুরো প্রক্রিয়াটাকে একটু দশ মিনিট ভেবে নিন যে কোনো পড়াশোনা যে কোনো চাপটা শুরু করার আগে দশটা মিনিট ভেবে নিন স
ভাই এত যদি ইমার্জেন্সি না থাকে নিজের ভাই বোন বাদে অন্য কোনো যদি কোনো ইমার্জেন্সি না থাকে আপনার যাওয়ারই দরকার নেই আপনি শুধুমাত্র পড়াশোনা করুন আর একটা ব্যাপার হয় কি আমাদের জীবনে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে আপনি একটু ভেবে দেখেন তো কনসেন্ট্রেশন দিয়ে কতটুকু আমরা পড়াশোনা শেষ করতে পারি কতটুকু আমরা কনসেন্ট্রেশন বা মনোযোগ সহকারে কতটুকু পড়ি যতটুকু সম্ভব মনোযোগ দেন যদি মনোযোগ থেকে বেরিয়ে আসেন তাহলে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু হাঁটাচলা করুন নো ফেসবুক নো টুইটার নাথিং এলস শুধুমাত্র একটু চোখ বন্ধ করে ভাবুন নাহলে একটু উপরওয়ালাকে স্মরণ করুন তারপরে যায় আবার পড়তে বসুন অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পড়বেন যদি আপনার রাতে পড়তে ইচ্ছা করে রাতে পড়ুন যদি দিনে পড়তে ইচ্ছা করে দিনে পড়ুন কিন্তু যেটাই করুন না কেন কমপক্ষে নয় ঘন্টা আপনাকে পড়তে হবে পার ডে মিনিমাম নাইন আওয়ার তাহলে আপনি সাকসেস পাবেন কারণ বাংলাদেশ বলেন ইন্ডিয়া বলেন সারা পৃথিবীতে বলেন এই কম্পিটিশন যুগে নয় ঘন্টার যদি কম পড়েন তাহলে আপনি সাকসেস পাবেন না বন্ধুরা ম্যান্ডেটরিভাবে নয় ঘন্টা আপনাকে পড়তে হবে সকাল সাতটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠতে হবে অতিরিক্ত ঘুমানো যাবে না আবার অতি কম বেশি কম ঘুমালেও হবে না ঠিক আছে বন্ধুরা এটা একটা যুদ্ধ যুদ্ধে যুদ্ধে আপনি জিতবেনই হানড্রেড পারসেন্ট সফলতা আপনার আসবেই টেক কেয়ার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর স্টুডেন্টদের জন্য যদি আরও কোনো ভি প্রকার ভিডিও লাগে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্টে জানান আমি অবশ্যই ভিডিও পোস্ট করব ভালো থাকবেন বাবাই